Христос принес на землю меч. Или, как в другом переводе сказано, разделение. И каждый христианин должен сделать для себя выбор. Либо ты со Христом, и тогда ты будешь гоним от людей, от так называемого общества. Либо ты с обществом, тогда ты вынужден будешь быть против Христа. И вот поэтому Господь говорит, если вы меня исповедуете перед людьми, то и я исповедую вас пред Отцом Моим Небесным. Конечно, в чем это будет исповедование? И зачем вообще оно нужно? Не лучше ли тихенько на даче сидеть, там в банке немножко так веровать и не гугу? Может быть, для того, чтобы продлить свое существование, такое спокойное, может быть, это и лучше. Но цель христианская, она другая. Если бы Христос ставил бы такую цель, подольше пожить, он вообще бы в Иерусалим не пошел. Когда у него апостолы, апостолы спрашивают, ну куда ты идешь? Еще совсем недавно иудеи искали убить тебя. Он знал, на что идет. Он прекрасно знал, с кем имеет дело. И он прекрасно знал, чем это кончится. Как модно теперь говорить, он сделал сознательный выбор. Выбор заключается в том, чтобы исповедать правду до смерти. То, что правда, это нечто, что больше самой жизни. Тем более жизнь, она все равно кончится. Долго ты в своей банке проживешь, коротко ли, проломят ли тебе голову, или как большинство от рака умрешь, это не играет роли. А играет роль, как ты и во имя чего жил. Что же это такое за исповедание перед людьми? Христос в другом месте сказал, пусть просветится свет ваш пред человеке, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца, который на небесах. Поэтому сидя в банке, это сделать невозможно. Нужно обязательно явить свое христианство этому миру. Понятное дело, что этому миру это очень-очень не понравится. Но тогда Господь скажет Отцу Небес, о, как Матерь Божия сказала о преподобном сей от рода нашего. Для него Христос дороже жизни. Вот, собственно, и все.